Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Flama Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya Afya Mapenzi jini Mwanza. Wa well, nakutia uh, video hii uh, ambayo nimeipa jina la utamu usioelezeka wa tendo la ndoa. Utamu usioelezeka wa tendo la ndoa. Well, nimekutia mada hii baada ya kupata, ya kupata SMS kutoka kwa dada mmoja tokea Kibaha naomba nisome SMS yake kama ilivyo simu yangu hapa jamani message unaiona message hiyo hapo naomba nisome hii message sawa inasema hivi Dr Paul kwanza nikupongeze kwa kazi nzuri unayotupatia unayo ili kuboresha mahusiano yetu ya kimapenzi ukweli nimekuwa mke mpya kwenye ndoa yangu kupitia wewe na ila naomba ufundishe namna mwanaume anatakiwa kumfikisha mwanamke mshindoni kwani tatizo kubwa ni mishipa gani inasisimua mwanamke mpaka afike mshindo na itwa lizie toka <coughs> sizunguzi tena yuko wapi sitende interesting katoa sasa na maana urudia message message mimi message ile urudia yawe na urudia message sawa ni tamu sana naomba nirudie tena sawa sasa Dr Paul Nelson na kupongeza kazi yako nzuri unayotupatia ili kuboresha mahusiano yetu ya kimapenzi. Ukweli nimekuwa mke mpya kwenye ndoa yangu kupitia wewe ila naomba ufundishe namna mwanaume anatakiwa kumfikisha mwanamke mshindoni kwa ni tatizo kubwa na ni mishipa gani inasisimua mwanamke mpaka afike mshindo. Ndio niweka simu yangu silence niko nimesaka kuweka silence naweza kupiga simu muda wote ule. All right, all right. Okay, fine. Nimeshaweka silence. Good. Sasikiliza. So, Hivi. Hudara ana amesamini elimu inayotoa hapa na kama Biblia inavyozungumza kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6 inasema watu wangu wanaangamia kosa maarifa Hosea sura ya 4 mstari wa 6 Sasa dada huyu anakwenda sambamba na Biblia Biblia kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ile sura ile ya 24 mstari wa 5 inaonyesha kabisa kwamba ni wajibu wa mwanaume kumfurahisha mwanamke Sore kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ya 24 mstari wa 5 kama nilikosea pale mwanzo nisikumbuki vizuri lakini napenda niliweke sawa. Kumbukumbu la Torati sura ya 24 mstari wa 5 utajisomea mwenye nimia karili. Na ukitoka hapo nenda kwenye kitabu cha Biblia, kitabu cha Wimbo ulio bora sura ya 8 mstari wa 7 utaona kwamba mwanaume ambaye ameshindwa kumfurahisha mwanamke anakuwa ni wa kudharauliwa kabisa. Kama umeangalia uh, video yangu inayosema kwamba wanawake wanavyowaharibu wanaume naomba sikize kuna video nimeiweka sawa sema wanawake wanavyowaharibu wanaume video hiyo inaonyesha mwanaume anahitaji heshima sasa shida ni kwamba mwanaume anaweza akasababisha akasababisha asiheshimiwe na mwanamke kutokana na kushindwa kumpa utamu anaohitajiwa utamu ambayo Mungu amemwahidi mwanamke kutoka kwa mwanaume kwa kitabu cha kumbukumbu la Torati 24:25 sorry kumbukumbu la Torati 24 mstari wa 5 kwa kama ukisoma kumbukumbu la Torati 24 mstari wa ule wa 5 utaona kabisa kwamba ni Mungu anatarajia kwamba ili mwanamke amheshimu mwanaume lazima amfurahishe kwenye tendo la ndoa. Sasa kuna utamu usioelezeka kwenye tendo la ndoa. Na kama leo nimeshazungumza kwenye video ile kule kwenye video uh, nyingine ambayo nimeandaa nimesema kwamba uh, mwanamke ndio anayepata utamu zaidi kwenye tendo la ndoa kuliko mwanaume. Sikumbuki ni video gani lakini nimelizungumza hilo. Sawa so, na naipenda na, na, nisisitize hapo kwamba katika tendo la ndoa mwanamke ndio anapata utamu zaidi kuliko mwanaume. Yaani kama mwanaume anapata mwanamke anapata kilo 20, mwana, mwanaume anapata kilo 16. Hapo <laughs> ndio unajua kwamba kuna kuna kazi au 16 au 12. Unaweza kupa mfano uweze kuweza kula na chukizo mzima hapo. Sasa unaweza hivi. Ili mwanaume amfurahishe mwanamke lazima na mwanamke naye amfurahishe mwanaume sasa ninapozungumzia hili imani imekosa tu sana kwenye wanaume lakini ningependa niwape angalizo kidogo wanawake ambao wana message kama hii kwenye akili zao kwamba mwanaume amfurahishe vipi kwenye tendo la ndoa afikishe mshindo mwanamke kwenye mshindo mkubwa sana amfurahishe vipi nakuja hapo lakini cha msingi nimeona kwamba kwamba niwape kazi wanawake iwapo kwa sababu kuna wanawake wengi ambao wameshaagizia video zangu zile video clips ambazo zinaonyesha mwanamke jinsi ya kumwandaa mwanaume kama unanua ya gmail unaweza ukaagizia gharama ni shilingi 10000 10000 kamili kuna video za mwanamke kumwandaa mwanaume na mwanamke kumwandaa mwanaume lakini sasa dada mmoja ambaye namshukuru sana na amekuwa ananifuatilia kwa karibu sana lakini nikisema kitu hapa anakifuatilia leo hii amenitumia message kuna ile jarida la kumfanya mwanaume awe mpole kama bata <laughs> Sawa, so, la kula la ya jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata. Kupitia tendo la ndoa lakini. Sawa. 
yule ameliagizia amealipa shilingi elfu kumi tena leo nimemrushia tena leo na amesema asante anyway amefaidika na video zile ambazo nimemtumia ametaka jarida lingine sasa hivi ni jambo la msingi sana sana kama nilizungumza kwenye mada hii utamu wa tendo la ndoa usioelezeka uwezo kuelezea utamu wake lakini pale unapoukosa unajua umeukosa una utamu wake uwezo kuelezeka lakini pale unapoukosa <laughs> unapoukosa sawa pale unapoukosa unajua umeukosa sasa nipigiwa simu kutoka Barakani, nipigiwa simu kutoka Norway, nipigiwa simu kutoka Warabuni na kina dada ambao ananiangalia hapa kwenye YouTube na furahia sana kwamba yeah, yeah, mafundisho yangu yanagusa kwa namba mbalimbali za ulimwengu na watu wana wanufaika wana, na masuala. Lakini ninacho zungumza ni hivi, ni hivi. Kama mwanamke hajui jinsi ya kumwandaa mwanamke, sorry, kama mwanamke hajui jinsi ya kumwandaa mwanaume, anatengeneza ugumu wa mwanaume kutokuona umuhimu wa yeye kumwandaa mwanamke ili mwanamke apate mshindo wa kutosha. Nisikilize na mfano halisi. Na napenda nirudie hiyo statement. Ni hivi, iwapo mwanamke hajitahidi kuhakikisha anamfurahisha mwanaume kwa kiwango kikubwa. Kabla hujaagizia video nani hilo jarire la jinsi ya kufanya mwanamke mwanaume ampole kama bata, kuna maelekezo ya jinsi gani ya kumsaidia mwanaume aliyeshindwa kusimamisha mara ya pili ili asimamishe mara ya pili kwa mwanamke anaweza kumsaidia mwanaume apige raundi ya pili ya tatu ya nne. Sasa utakapomfanikisha mwanaume kufanya kitu kama hicho atakuona wewe ni mtu wa muhimu sana. Mwanamke wa kipekee kwa maana mengine. Let's me go back to my topic. Hivi. Kuna mwanamke kwa mfano amesikia maneno ya mitaani. Si amekuwa based kwenye sayansi ya mapenzi au sexology. Na amesikia maneno ya mitaani kwa sababu kimchezea mwanaume masikio anapata raha kweli anaenda na chokonoa madu. <laughs> Sasa shida ni nini? Unaenda na chokonoa kupata maelekezo sahihi. Unachokonoa masikio ya mwanaume kama vile unavyokamua limao au ndimu. Sawa, so, umeshona mtu anavyokamua ndimu au limao. Sawa. So, kuna wanawake ambao wamefuata maneno ya mitaani, hawana uhakika wanachofanya, wanaigiza igiza tu, wanakosea kumbe wajomba wanakosea. Sasa unashika masikio ya mwanaume kama unakamua limao hata kuambia kwamba umemboa umemuumiza au umjamfurahisha hata kuambia lakini sasa yani kiasi hata kusikia masikio yani chaji zinaisha nguvu zinamuishia sasa unashangaa kwa nini mume wangu mara nyingi nguvu zinamuishia inakuwa imesimama mwanzoni imesimama vizuri kweli inakuwa imesimama vizuri lakini baada ya mpyo kamelala sasa nipigiwa simu na dada mmoja nimekwambia nitakupa hadisi halisi ana mwanaume kwa hii design kama hiyo lakini ameagizia jarida ameshalipa shilingi 10000 ameshagizia jarida na nimemtumia tayari kuja kwenye Gmail alinipigia simu nikaongea nao kirefu nikamwambia samahani kuna mahali naenda nipigie baada ya saa moja lakini kwa ushauri nalipia shilingi 5000 akalipa shilingi 5000 kabla sijarudi ofisini nimerudi ofisini kule kanipigia nimeongea naye nimemweza akatuma hela ene sasa kwa hiyo story ilivyo kwa sasa kwa hiyo kwa hiyo mama sawa mama wa umri wa miaka 40 nikwenda juu hivi mama amekuwa tazizo kama hilo kesi ambacho mume wake ana umo unakuwa umesimama vizuri kweli lakini akifika tu pale tatu unalegea sasa huyu mwanaume ana historia ya kupiga punyeto masturbation na mwanaume mwenyewe amekiri sawa so, mwanaume mwenyewe amekiri kwa mwanamke kama nilipiga masturbation sana sawa so, baada zuri mwanaume sio mtanzania kwa hiyo it's good eh, ni unja niweke hizo silizi za wateja ni kama zilivyo hivi sasa katika mazingira kama hayo Mwanamke anahitaji kujua vitu gani afanye ili kuzoesha uume wa mwanaume huo unasimama kwa muda mrefu. Unajua <laughs> uume na unyonyo unahitaji mazoezi, sawa? Ile ni ni nyama kama mis, ina misuli. Unahitaji mazoezi jinsi gani kuzoesha uume wa mwanaume usimame kwa muda mrefu. Hilo jambo la msingi sana. Kwa hiyo naomba nikwambie kwamba ni jambo la msingi sana kwako wewe kama wewe ili kutengeneza utamu usioelezeka ufanye vitu ambavyo vinaingia kwenye akili ya mwanamke vinaingia kwenye akili ya mwanaume kwa usahihi sasa nimewaandalia wanaume jarida maalum sawa jarida maalum la jinsi ya kumfikisha mwanamke kileni kama nimekuwa ni mtazamaji wa chanel kwa muda mrefu nimezungumzia kwamba mwanamke ana maeneo kumi na manne yenye misho mingi ya mishipa fahamu maeneo kumi na nne sawa maeneo kumi na nne ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu ukifahamu maeneo hayo na jinsi ya kuyashughulikia 
na uhakika nazungumza kama mwanaume mwenye umri wa miaka 56 nishatembea wanawake wengi kidogo sawa japokuwa sasa hivi ni maokoka na mambo ya uzinzi nimeamua kuacha lakini hiyo historia haifutiki kwenye akili yangu najua nimeshatembea na mwanamke ambaye shake ketwa wawili sawa waliofanya masturbation sana Ha? na kumbuka dada alikuwa wa kwanza kufanya naye mapenzi yake kufanya masturbation sana alikuwa ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam tukutana kwenye hoteli moja kwa mbona anafahamu yanayo ubungo inaitwa Kiba Damo <laughs> jirani na Blue Pearl <laughs> anyway <laughs> just, okay anyway oh, in, oh alikuwa ni muhimu sana sana mwanaume afahamu vitu ambavyo vinampasa avifanye anapokuwa anafanya kitu anaona mwanamke sasa shida ya mwanamke ni kwenye hilo jarida nimeweka maelezo haya ambayo itakusaidia mwanaume ambaye anaangalia uh, channel hii siku ya leo ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume wanataka baada ya kumaliza round ya kwanza au mnaita goli la kwanza anataka baada ya dakika tano tu uume huo umesimama apige goli la pili au la tatu la nne sio hivyo hicho kipindi cha kumaliza goli la kwanza kuingia goli la pili kwenye sexology elimu ya sexi inaitwa refractory period re fractory period ni kipindi ambacho ile damu iliyokuwa imesimamisha uume inapasa irudi likotoka ikasafishwa irudi tena ifanye kazi kwenye uume wako kwa hiyo usipaniki nimetoa maelezo kwa hiyo jarida la wanaume la jinsi ya kumfikisha mwanamke kila leo kwa hiyo dada yangu kutokea eh, kutokea ule tuma message hii namba nirudia tena kusoma tena uh, yani nirudia kusoma tena message hii inasema kwamba okay 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 inasema hivi Ninapenda kurudia hii message kwa sababu ndio imenisawisha nilete nilete video hii. Sasa Dr. Paul kwanza ni kupongeza kwa kazi nzuri unayopatia ili kuboresha mapenzi na mahusiano ya kimapenzi. Ukweli nimekuwa mke mpya kwenye ndoa yangu kupitia wewe ila naomba ufundishe namna mwanaume anatakiwa kufikisha mwanamke mshindo. Kwani ni tatizo kubwa na ni mshipa gani inamsisimua mwanamke mpaka afikie mshindo mtamu. Hivi. Nilikuwa nimeweka video hapa kwenye YouTube ambayo inasema mwanaume mtamu vitu gani vya kumfanyia mwanamke nilikuwa nimeweka video vile ya wanawa, ya wanawake ya mwanamke mtamu vitu gani vya kumfanyia mwanamke nilikuwa nimeweka hapa youtube akaniambia toa video hizo la sivyo tunaingofoa tunaingofoa hii video nani channel yako kwa hiyo sikutaka hii channel iondolewe kwa hiyo nikangoa nikangoa mpaka na nyingine ambazo zilikuwa zinapitia kidogo zitakichokozeo ni kazi ngoa sawa kazi ngoa kwa hiyo naweza nikakutumia hizo videos na majarida hayo kama una anwani ya Gmail ni rahisi sana utaziangalia hizo videos kama unavyoangalia kwenye YouTube sasa hivi bila gharama kubwa sawa ningekutumia kwenye WhatsApp ni kubwa ina GB 4 ambayo ni MB 4000 haiwezi kapanda kwenye WhatsApp kwa hiyo namba yangu ya kuwasiliana na mimi ni hii hapa 0754 0390 9000 0754039994 nitaandika hapa chini kwenye eneo lile la comments nitaandika pale chini utalipa kupitia kwenye namba hiyo alafu utanipa namba yako ya nani anwani yako ya Gmail nitakutumia haraka sana leo leo hii nimeshatumia watu kama wanne hivi kwa hiyo Mungu akubariki nikutakie maisha mema katika mahusiano ya kimapenzi kwa heri